Well, the administrative law as the or as it's considered a second subdivision of the internal public law. قانون الإداري باعتباره أو بوصفه الفرع أو التقسيم الثاني من تقسيمات القانون العام الداخلي. The administrative law is a set of must be a set of legal rules. The set of legal rules. مجموعة القواعد القانونية. Governing, organizing, تنظم, تحكم. The way in which the executive powers perform its rules. Ah, يعني القانون الإداري معني تحديدا. إحنا قلنا the main authorities or the main constitutional. Entities governing any states are the legislative, the judicial, and the executive authority. The law that is dealing with the power of the executive branch, in the way it is dealing with it, in the way it is dealing with it, in the way it is implementing its decision. هو القانون الإداري. This definition indicates that the administrative law is concerned with the following subjects. معني بالمواضيع التالية: the types and the natures of the function and services carried out by the government agencies and the specific role of each agency. طبيعة الوظيفة العامة. أو الوظيفة العامة التي تقدم من قبل الـ governmental agencies الوكالات الحكومية أو أو ما يمثل الـ executive powers وزارات هيئات جامعات وحدات محليه كل دي كولد ذا جفرمنتال ايجنسيز اللي هي بقى ممكن تكون ريجيونال ممكن تكون اقليميه باعتبار المحافظات محافظه القهليه محافظه القليبيه محافظه القاهره ريجيونال تيريتوريز يعني تقوم على اريا معينه ممكن ان تكون نوعيه فيري سبيسيفيك ريليتد تو بارتيكولار سيرفيس هاوس مينستري ايديوكيشن المنستري وزارة الصحة وزارة التعليم ممكن أن تكون معنية وممكن أن تكون هيئات عامة هنا all those can be labeled as the governmental agencies مش بس كده indicates to the relation between the central and executive branches of the governments طبيعة علاقة السلطة المركزية للدولة أو للإكزيكتيف أثورتي وآند إتس أرمز وفروعها بقى وفروعها الإقليمية الممتدة وفروعها الأخرى من السنترال جفرمنتال إكزيكتيف أثورتيز للأرمز أو الليجز بتاعتها الأخرى بالعلاقة الحاكمة دي التي ينظمها الذي ينظمها أيضا الأدمنستريتيف لو أيضا it defined the system of public post and the relation between the states and its public servants يحدد القانون الإداري أيضا مفهوم الوظيفة العامة والعلاقة بين بين الدولة وموظفيها العموميين يعني نقدر نقول إن الـ Public Servant Law أو قانون الخدمة البدنية الجديد هو قانون إداري لأنه يحدد العلاقة بين الموظفين وبين الدولة. It defines the legal system of the public properties. Public properties. الأموال المملوكة الملكية عامة. من الذي يحدد نظامها؟ من حيث how to be managed, how to be maintained, how to be utilized. كل الكلام ده المعني بالأموال العامة أو بالملكية العامة أيضا هو الـ Administrative Law. مش كده بس. It deals with an Administrative Action. Uh, that be 
represented or demonstrated by the administrative decisions تتحدث عن القرارات الإدارية و, uh, the cornerstones of the administrative decisions uh, and how to find an appeal against the administrative decisions القرارات الإدارية أركانها شروط صحتها اعتلالها إلغائها كل هذه السبجكت أو الكونسبتس أو الإشيوز Uh, been regulated, organized, or organized under the administrative law. Certainly, the financial law, قانون المالي. وطبعا القانون المالي ما أحوجنا للتحدث عنه في هذه الأونة. فهو this set of legal rules determining the sources of revenue. عوائد الدولة. And the sources of uh, or the aspects of spending, public spending, expenditures, expenses, al masrufat, al imtaqat, qanun al mali al dawla wa qanun li biyataata ma al mahfaz al maliya al dawla, mahfaz al maliya al dawla. عوائد الدولة فلوس دولة عجلة فلوس منين collecting taxes um, revenues revenues العوائد قناة سويس أصب الحال في مصر مثلا سياحة تحويلات مصريين من الخارج قناة سويس ضرائب وما أكثرها كل ده بيمثل revenues spending or expenditures expenses انفاقات إذا تحديد عوائد الدولة وانفاقات الدولة ده يحدد بالقانون المالي the financial law is considered a branch of the administrative law because it's a Direct link with the financial activity of the state in its capacity of in its capacity as a public authority. You can consider the law of money as a branch of the administrative law, but it is not only for the financial side of this matter. Fourthly. الفرع الرابع من فروع القانون العام الداخلي The Criminal Law عفوا The Criminal Law The set of the legal rules The defining crimes And the penalties provided for each crime تحديد الجريمة والعقوبة المرتبطة بهذه الجريمة Define the crimes And the penalties provided for each crime The rules of criminal law also organizing as uh, the procedures to be followed and pursuing, questioning, trialing, and sensing the criminal. ليس هذا فقط لكن أيضا قواعد القانون الجنائي معنية بالجانب الإجرائي يعني معنية بالجانب substantive and the procedural قواعد القانون الجنائي يمكن القول عنها أنها تنقسم إلى two divisions قواعد substantive rules and procedural rules the substantive rules هي التي define the crimes and define the penalties والبروسيجرال أو القواعد الإجرائية هي as defined or as can be easily described that the criminal procedural law which identify the procedural rules uh, applied from the stage of investigation and uh, going through uh, apprehensions, uh, uh, sense, sentencing the, 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 the criminals, uh, implementing the, the sanctions, uh, uh, all those rules can be described as the criminal procedural law. So, القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين substantive and procedural موضوعي وإجرائي مش كده بس ده القانون الموضوعي في القانون الجنائي أو ده substantive penal code أو ده substantive criminal law is divided to two portions 
one of them called the general section and the other called the special section. The general section is um, highly associated with the, the principle governing the crime and not. It indicates the type of crimes and they classify them into felonies, misdemeanors, and infractions. A قسم العام في القانون العقوبات معني بشكل أو بآخر بتقسيمات الجرائم إلى جنيات جنح مخالفات. The elements of each crime, عناصر الجريمة, the physical element and the moral elements of the crime, الركن المادي والركن المعنوي في الجريمة, the rules organizing each type of penalties, and the case in which the penalties falls, uh, the commuted or cancelled or all this or that or subject to a statute of limitation. أيضا ينظم أنواع العقوبات وكيف تسقط هذه العقوبات وتقادمها أما الجزء الخاص فهو معني بكل جريمة يعني addressing, addressing or associated with each crime uh, uh, separately uh, in terms of its elements, various form and the involved penalties. يعني جزء الخاص في قانون العقوبات تحدد عن جرائم تفصيلا، جرائم التي تقع على أحد الناس، جرائم التي تقع على الأموال، جرائم الموظف العام، جرائم النفس، جرائم العرض. ده الجزء الكود الخاص في قانون العقوبات. Uh, the criminal procedure law regulate and explain the rules to be followed with respect to the enforcement of the provision of the penal code. هنا بقى القواعد الإجرائية اللي بتحدد بقى مسائل المحاكمة مسائل القبض التلبس تنفيذ العقوبة. Now it describes, for example, the procedures of apprehending, arresting, uh, questioning, trialing, all those rules called the uh, criminal procedural law. عشان كده كتير قوي بتسمع في ال في ال في العلم الاصطلاحي مفهوم القانون الجنائي الإجرائي الإجرائي يبقى بتكلم على قانون جنائي يبقى إحنا هنتكلم على قانون العقوبات. ولا قانون الإجراءات قانون العقوبات طيب قانون العقوبات العام ولا قانون العقوبات الخاص قانون العقوبات العام المتعلق بالجريمة بوجن عام عناصرها والعقوبة بوجن عام تقسيمتها قانون العقوبات الخاص المعني بتقسيمات كل جريمة على حدة جرائم أموال جرائم نفس جرائم عرض ها ولا انت تتحدث عن القانون الجنائي تتحدث عن القانون الاجرائي ذا بروسيجرال كريمنال لو قانون الاجراءات الجنائي هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فروع القانون العام الداخلي سو so, اتكلمنا على الماكرو بيرسبكتيف uh, civil law, common law, Islamic law, macro perspective, public law versus private law, the public law divided to two division, external public law, lower international public law, internal public law, Kalimna fi al constitutional law, administrative law, financial law, and finally uh, the criminal law. Uh, in our next lectures, we'll be addressing the branches of the private law.